ஜெயா டிவி நேர்களுக்கு அபிராமியின் அன்பான வணக்கங்கள் கண் கெட்ட பிறகு சூரிய நமஸ்காரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கண் நல்லா இருக்கும் போதே அதை வந்து ஒழுங்காக பயன்படுத்திக்காம போனதுக்கு அப்புறம் என்னதான் பண்ணாலும் திரும்பி அது வரவே வராது நம்மளுடைய உடல் ஆரோக்கியமும் அப்படித்தான் நீங்க இப்பவே எல்லாத்தையுமே நம்ம உடல் ஆரோக்கியத்தை விட்டுட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் திருப்பி அதை மீட்டு கொண்டு வர்றதோ அதெல்லாம் ரொம்பவே கஷ்டம் அப்படியும் கொண்டு வரணும்னா நிறைய மருத்துவ செலவுகளுக்கு நீங்க வந்து உங்க பாக்கெட் மணியை தியாகம் பண்ணியே ஆகணும் அந்த மாதிரி நிலைமெல்லாம் வர்றதுக்கு முன்னாடியே எப்படி தவிர்க்கலாம் அப்படின்றதுக்காக ஜெயா டிவி எடுத்திருக்கும் ஒரு முயற்சி தான் இந்த நிகழ்ச்சி இது மூலிகை மகத்துவம் நம்மளுடைய மருத்துவர் காத்திரு தனிகாச்சலம் சார் அவர்கள் இன்னைக்கு எந்த நோய்க்கான தீர்வை நம்ம நிகழ்ச்சியில சொல்ல போறாருன்னு பாக்கலாம் வணக்கம் சார் வணக்கங்க இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில என்ன பார்க்க போறோம் இன்றைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில பார்க்க இருப்பது திருவலாதி சோழனம் அந்த திருவலாதி சோழனத்தை எப்படி தயார் பண்ணுவது என்ன மாதிரி செய்யணும் அப்படிங்கறத இன்றைய நிகழ்ச்சியில் நம்ம பார்க்க இருக்கிறோம் ஓகே சார் ஸோ இதுக்கு நம்மளுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்ன இதற்கு தேவையான பொருட்கள் வந்து கடுக்காய் நெல்லிக்காய் தாண்டிக்காய் மூன்று இந்த திரி பலாதி அப்படின்னு சொன்னோம்னா இந்த மூன்று சரக்குகள் சேர்ந்த ஒரு மருந்து தான் திரிபலாதி இதில் சேர்ந்திருக்கிற மூன்றுமே காயக்கல்ப மருந்து அதனால காயம் என்று சொன்னால் உடம்பு கற்பம் என்று சொன்னால் நோய் வராமல் தடுக்கக்கூடிய ஆற்றல் வாய்ந்தது ரீஜெனரேஷன் இல்லைனா இளமையாக வைத்திருப்பது அப்படின்லாம் நம்ம சொல்லலாம் அப்போ இந்த திருபலாதியில் சேர்ந்திருக்கக்கூடிய கடுக்காய் நெல்லிக்காய் தாண்டிக்காய் மூன்றும் நம்முடைய உடம்புக்கு வலுவூட்டுவது மட்டுமல்ல முதுமையை தடுக்கக்கூடிய முதுமை வராமல் தடுக்கக்கூடிய ஆற்றலும் வாய்ந்தது ஆஹா ஓ ஓகே சார் இப்போ தேவையான பொருட்கள் பார்த்தாச்சு அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் கடுக்காய் எடுத்துக்கிட்டோம் அந்த கடுக்காயில் நிறைய கடுக்காய்கள் இருக்கு அதனால் நல்ல தரமான கடுக்காயை நம்ம வாங்கிக்கணும் அதே மாதிரி நெல்லிக்காய் நெல்லிக்காயை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நெல்லிக்காயை லேசாக அவியல் போட்டு உள்ள இருக்கக்கூடிய விதையை நம்ம நீக்கிட்டோம்னா அதுதான் நெல்லிக்காய் வற்றல் நெல்லிக்காய் வற்றல் நம்மகிட்ட இருக்கு அடுத்ததாக அதே மாதிரி தாண்டிக்காய் இருக்கிறது தாண்டிக்காயும் இப்போ நம்மகிட்ட எடுத்துக்கிறோம் இதில் முக்கியமாக இதை மருந்து செய்வதற்கு முன்பு கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கடுக்காயும் தாண்டிக்காயும் தோல் எடுத்துக்கணும் உள்ள இருக்கிற விதையை நம்ம தவிர்க்க வேண்டும் சரி சரி ஸோ நம்ம நிகழ்ச்சியில் நெல்லிக்காயை பற்றி சார் அடிக்கடி சொல்லும் போது அக விஷம் அதனால் உள்ளே இருக்கிற விதையை இன்றைக்கி நெல்லிக்காயை யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி தான் இன்றைக்கி தாண்டிக்காயிலையும் சரி அது இல்லாமல் நம்மளுடைய கடுக்காயிலையும் சரி இரண்டுலேயுமே உள்ளே இருக்கிற விதையை நீக்கி வெளியே இருக்கிற தோலை உபயோகப்படுத்தணும்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த காய்கள் எடுத்துகிட்டா தோல் பகுதி ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குல்ல கம்மியாக தான் அதிகமாக இருக்குது ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் இது வந்து கடுக்காய் தாண்டிக்காய் ரெண்டுத்தையும் வந்து நம்ம விதை எடுத்துகிட்டு மேலே இருக்கிற புறத்தோலை மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கணும் என்னோட சேர்த்து நம்ம நெல்லிக்காய் ஆல்ரெடி நம்ம இடிச்சிருக்கிறது அதனால் எடுத்துக்கிறோம் வந்து இந்த தோலை பத்து பத்து கிராம் இதில் எடுத்துக்கிட்டோம் அதே மாதிரி நெல்லிக்காயும் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இது ஒரு பத்து கிராம் பத்து கிராம் இது நம்ம எவ்வளோ தேவையும் அவ்வளோ சம அளவு நூறு கிராம் அப்படி எடுத்துக்கிட்டோம்னா மூன்றுமே நூறு நூறு கிராம் தண்ணீர்லாம் தோல் முடியாது தண்ணீர்லாம் சேர்க்க மாட்டோம் பவுடர் அரைச்சிக்கணும் நம்ம சரி திருப்பலாச்சூரணம் ரெடி ஆயிடுச்சா இல்லை இன்னும் ஏதோ பண்ணுமா சார் இதை வந்து நம்ம சலிச்சு எடுத்துக்கணும் சலிச்சுக்க போறோமா இது வந்து மாவு சலிக்கிற சலட்டையில் கூட நம்ம சலிச்சுக்கலாம் சர்க்கரை <laughs> இது சாப்பிட்றதுனால என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கரை நோயினால் வந்து மலச்சிக்கல் ஏற்படும் அந்த மாதிரி மலச்சிக்கல் ஏற்படுவதை இது தடுக்குவது அதே மாதிரி வந்து மலம் எளிதில் கழிகிறதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுது அதே மாதிரி இதய நோய்கள் வராமல் தடுக்கின்ற அந்த ஆற்றலும் இருக்கு அதே மாதிரி பிளட் தின்னிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரத்தத்தை வந்து தின்னாக்குறது அந்த ஆற்றலும் இருக்குது அதனால அதற்காகவும் நம்ம சாப்பிட்லாம் அதே மாதிரி இதனோட கொஞ்சமாக லேசாக கொஞ்சமாக உப்பு போட்டு அதை வந்து நம்ம பல் வளர்க்கவும் பயன்படுத்தலாம் இந்த திருபல சோனத்தை பல் வளர்க்கவும் பயன்படுத்தலாம் பல் வளர்க்கும் போது பல் இருக்கக்கூடிய துர்நாற்றம் ஈர்களில் ரத்தம் வருது ரத்த கசிவு இந்த மாதிரியான கம்ப்ளைண்ட்டை கூட இந்த திருபல சொன்னோம் பல்படியாக நீங்கள் ப்ரஷ் போட்டு வளர்க்குறீங்க வளர்க்கின பிறகு இதை எடுத்து கொஞ்சோண்டு கல் உப்பு பண்ணோடனே நீங்கள் வந்து பாக்கெட் உப்பு இப்போ விற்கிறது எதுவுமே உப்பு கிடையாதுங்க எல்லாமே வந்து கலப்படம் அப்படி எல்லாமே கலப்படம் இப்போ ஆமாம் அயோடின் சேர்ந்ததுன்னு சொல்கிறோம் அயோடின் என்பது ரசாயனம் அந்த ரசாயனம் சேர்ந்த உப்பு தான் இப்போ நமக்கு கிடைக்குது அதில் வந்து சயனைடு சார்ந்த விஷயமும் இருக்குது அதாவது ஃப்ரீ ஃப்ளோ ஆகணும் பேக்கெட் சால்ட்டு டேபிள
அதுல வந்து சயின்ஸ் சார்ந்த விஷயங்கள் அதுல சேர்க்கறாங்க அலுமினியம் சேர்க்கப்படுகிறது அலுமினியம் என்பது மெட்டல் நம்ம லீடுன்றது அதை வந்து சேர்க்கறாங்க அந்த உப்பு வந்து ஒயிட்டா இருக்கணும் பிரைட்டா இருக்கணும் தண்ணியில போட்டா கிளியரா வரணும் அப்படிங்கறதுக்காக வேண்டி இவ்வளவு ரசாயனங்கள் சேர்ந்துதான் அந்த ரசாயன கலப்புள்ள ஒரு விஷயத்தை தான் இன்னைக்கு நம்ம சாப்பிட்டு இருக்கிறோம் உப்பு நீங்க சாப்பிட்ற உப்பை மட்டும் மாத்தி கிட்டத்தட்ட நூற்று கணக்கான வியாதியினுடைய வியாதியாளர்களாக மாத்திட்டாங்க நம்முடைய மக்களை ஒட்டுமொத்த மக்களை அதனால தான் வந்து அயோடின உப்புல கலந்தாங்க அதனால அந்த கலப்பட உப்பை தான் நம்ம எல்லாம் சாப்பிட்டு இருக்கிறோம் அதனால வந்து அந்த உப்பை தப்பி தவறி இதுல கலந்துட போறீங்க அதனால உப்பை போட்டு நீங்க பல்லு வளர்க்கட்ட போது அதே மாதிரி வந்து சார் அந்த பீரியட்ஸ் டைம்ல வந்து அந்த கர்ப்பப்பை வீக்கம் இருக்கிற மாதிரி இருக்கு லேசா நீர்கட்டிகள் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க சார் பிசிஓடின்னு வேற டாக்டர் பயமுறுத்திட்டாரு என்ன சார் பண்ணலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை திரிபலாதி சூரணத்தை காலையில் ஒரு ஸ்பூன் நைட்டுக்கு ஒரு ஸ்பூன் சாப்பிட்டுட்டே வாங்க பிசிஓடி ப்ராப்ளம் பிசிஓடி ப்ராப்ளம் சரியாயிடும் ஏன்னா இது வந்து கொலஸ்ட்ரால் கம்மி பண்ணுது கொழுப்புகளை கரைக்குது சர்க்கரையை கரைக்குது நீர்கட்டிகளை கரைக்குது அதனால ஒவ்வொரு வீட்லேயும் இருக்க வேண்டிய மிக அற்புதமான மருந்து திரிபலாதி சூரணம் எப்படி தயாரிக்கிறது அப்படிங்கிறதையும் நான் சொல்லிட்டேன் எப்படி பயன்படுத்தலாம்ங்கிறதையும் நம்புகிறேன் மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் வேறொரு முக்கியமான மருந்து செய்முறையோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்